，这是被誉为“东方金字塔”的西夏王陵。西夏王陵是中国现存规模最大、地面遗址最完整的帝王陵园之一，也是现存规模最大的一处西夏文化遗址。哇、哦，今天天气太好了。今天去西夏王陵。西夏王陵在银川市的西边，市区有旅游车直达，非常方便。门票八十八元。首先来参观西夏博物馆。这个博物馆规模很大。西夏史。先了解一下西夏的历史。一零三八年，李元昊称帝，历经一百九十年。一二二七年被蒙古所灭。西夏曾是我国最神秘的朝代，曾经辉煌过二百年。它是由中国历史上有党项人在中国西北部建立的朝代，自称大白高国，因为其在西北，所以称为西夏。西夏是在一零三八年由李元昊称帝建国。前期曾与辽和北宋经常发生战事，保持三国鼎立的局面。后期与金并立，末期受到了蒙古的威胁，最终被蒙古所灭。西夏文化是中华民族古代文化不可分割的一部分，它继承了很多唐宋的文化成就，也融合了很多少数民族的文化元素。历史上，西夏文化各方面的成就都非常的突出。包括西夏的寺、塔和石窟艺术都达到了相当的顶峰。在我国西北部很多的石窟里，都可以看到西夏的石窟文化。这是榆东榆林窟的第二个窟的壁画，这都是西夏王朝时期。这是敦煌莫高窟，四百六十五。历史上，西夏的灭亡是非常的迅速，而对于西夏的考古研究，从清末开始才不断发展，并且形成了十分热门的西夏学。这个博物馆有两层，内容非常的详实，很多资料和文物非常的珍贵。看这些精美的陶瓷工艺品，都是出自西夏的。这座位于西夏王陵的西夏博物馆，也是中国第一座以皇家陵园为背景，真实展现兴衰历史的博物馆。在博物馆的二楼，有很多关于西夏陵的介绍，还有很多珍贵的文物。这是清理、挖掘和保护西夏陵的很多珍贵的照片。这是保护后的照片，左边是保护前的，右边是保护后的。基本上维持了原状、嗯。在博物馆里展出了很多西夏陵出土的文物，这些都是从庞大的皇家陵园里出土的文物。一二号陵出土的一些东西吧，这是石雕人头像，铜牛，是绿油做的绿油树，这应该是出土的吧。这是六号陵的一些东西，还真是蛮好的。有这么多东西，这个西夏王陵里的博物馆还是非常值得看一看的。从这来坐进去。现在去西夏王陵遗址。观光车。整个西夏王陵面积是相当的大，长度就有十多公里。所以需要乘坐景区的交通车先转一大圈在车上，导游详细的讲解了一下王陵的布局。整个西夏王陵占地面积是五十八平方公里。从右侧看到的是三区，三区包括分布着九座帝王陵墓，还有二百余座陪葬墓，规模是相当宏伟，布局严整。每座帝陵都是坐北向南，呈长方形的独立建筑群体，规模同明代的十三陵相当。陵墓的建筑风格
，除了有唐宋皇陵的特点，又受到了佛教的建筑影响，构成了中国陵园建筑中别具一格的形式，所以有“东方金字塔”之称。现在保存相对完好的是三号陵，西夏陵里规模最大的三号陵。徒步参观的主要是这个三号陵。三号陵园简介是保存最好、最有特色的地陵，被传是西夏的开国皇帝。这个三号陵也被认为是开国皇帝李元昊的陵墓。现在走进神秘的三号陵。这是陵墓前的一个建筑，献殿，只剩一些瓦砾了。远处就是贺兰山。现在来到是西夏陵的三号陵，这里面规模最大的，有点像金字塔。这个看一看去。西夏王陵的建筑风格还是比较有特色的，确实有点像金字塔，规模也是相当宏大。这个像不像金字塔？有点像金字塔。这么看有点像三角形的金字塔。在历史上，西夏被蒙古所灭是非常惨的。主要是因为成吉思汗在攻打西夏的途中死了。关于死亡原因也有多种说法。所以为了报复，也为了震慑其他敌人，蒙古军不仅杀了西夏的皇帝，还屠了整个西夏王族，并把所有宫殿、陵园全部烧毁，真的是非常惨烈。可以说是被洗劫一空后，又掘地三尺，粉碎的非常彻底。也因此，使得这么一个国家都没有史书，感觉被蒸发了一样。直到清朝末期，才慢慢的开始研究西夏这段历史。是徒步围着三号陵参观一圈，大概半个多小时。今天的天气非常好，远处的贺兰山也显得非常的美。景区的电瓶车终点站就是这个三号岭，所以参观遗址主要是这个三号岭。吃一个大梨，很甜呐、啊。在阳光的暴晒下，参观完三号岭，赶紧找了树荫底下。有一些碑林，在三号陵这一站还有一些可以参观的地方。西夏史画艺术馆，西夏史画艺术馆，有一圈展厅，西夏的文化历史。雕塑、文字、图片、历史，这是
儒家文化发扬光大，这应该是建的承天寺。一零三八年西夏建国，这是一个李元昊之死。李元昊之死，就是被削去了鼻子，流血过多死了。穿越西夏，这是可以从这骑这个小电瓶车。如果骑行，骑行就是要走这条路。骆驼，树荫下很凉快。因为今天比较暴晒，所以参观完三号陵。就坐景区车回去。我个人感觉这个西夏王陵，如果对历史感兴趣，还是非常值得来的。西夏博物馆做得非常好，三号陵也非常的宏伟壮观。另外，景区里还有一些自费的项目，这次没有参加。所以，如果有机会来银川，可以到西夏王陵打个卡。